Yeye ni kuombaga rusa tu hauzuri vipindi hata kidogo kwa sababu ya maumivu anayo yapata. Vyakula ambavyo tunaepukana navyo kula ni vyakula vya chumvi. Meleana tumeelewana wazazi wenzangu eh? Kwa nini vyakula vya chumvi? Chumvi inaganisha damu, si ndio? Sasa kama inaganisha damu mimi jubilate na breed leo nimekula chumvi nyingi. Ile chumvi itaenda itaganisha ile damu itaka hapa kizazi sikipo hapa eh? Nitaumwa sana tumbo la hapa. Yaani damu inataka kutoka lakini ya feli haitoki. Kumbe sasa kuna bonge la damu liko hapa sasa linataka kutoka lakini linatafuta upenyo haliwezi. Kwa sababu ya chumvi nyingi niliyo kula. Kwa hiyo kwa misingi hiyo vyakula vinavyopaswa ule wakati ukiwa heavy ni vyakula vyenye madini mfano la gaa. Hii namba nimesomea kwa sababu hapo wakati tunaweza kuendelea kufundisha kwa kizazi kwa wasaidia. Okay. Epuka kula vyakula vyenye chumvi nyingi kwani huweza kusababisha mwili kuvimba ukiwa heavy. Pia kunywa maji kwa wingi ili kuepuka kupata choo hali ambayo inaweza kusababisha maumivu ya tumbo. Inashauriwa kula vyakula vya kawaida hususan vyakula vyenye madini ya chuma mfano mboga mboga, hizo daga na matunda na vyakula vyenye nyuzi nyuzi. Mfano ndizi, umeelewa eh? Zile nyuzi nyuzi kuna ndizi tukiwa tunakula tusitoe ile nyuzi. Ile nyuzi inasaidia sana. Tumeelewa mpaka hapo eh? Okay. okay. Mwili huwa unajisikiaje unapokaribia wakati wa hivi? Huwa tunajisikiaje jamani? Tunajisikiaje? Wanawake tunajijua tunajisikiaje? Sasa tutaje ili wakina baba zetu wajue. Wakijua watajua mkeo, atajua jinsi ya kuhendo mke. Eh? Tunajisikiaje? Kwanza maumivu ya matiti, hizi chuchu hapa zinawasha au zinauma <laughs> Kujisikia tumbo la chini kujia ili tumbo lako Sisi wanawake jamani wanaume tuna matumbo haya Tumbo la chakula na tumbo la uzazi Shida katika kupata choo Unaweza kwenda na kutoa maambuzi wanasema Unaona <laughs> <laughs> okay, tu ya ne. Kusikia uchovu usio wa kawaida. Jamani, hapa wengi wa inawapata. Mimi wana umwa migu sana. Mwona, na umwa sana kichwa. Yari mwili mpote unokuwa hauna nguvu. Mtu inaizi kamtokea mke wako au mtoto wako wa kike mwingine anashinda mlala tu maumivu ya misuli kwenye tumbo la chini ili hapa kiuno kwa ujumla mgongo kichwa umeona na kizunguzungu ngea dotoka kabisa chini yale mgonjo kabisa mimi wakati nasoma mama Clementina kuna dada huyo alikuwa analala kwenye chaga kabisa godoro wanaliona hanifai ni maumivu makali 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 ya kwenda kulazwa hata wiki mpaka atakapomaliza zile siku zake sasa. Kwa hiyo ndio vitu kama hivyo. Alafu kitu kingine mabadiliko ya ute wanawake. Ute unabadilika. Okay. Uso kutoa mafuta na na chunusi. Mwingine wewe anakuwa na mafuta? Lakini amepa mengi au anachunisi kubwa kubwa. Mabadiliko ya kihisia ikiwa ni pamoja na hasila. Si ndio jamani? Kwa hiyo ukiona mda mwingine, wakina baba, ukiona wakina mama mda mwingine mwezi huu tumeenda kwa ngo tulicheka. Lakini mwezi huu wa nne, huyu mtu mbona mkali sana? Msiwa, usiona labda anakuwa labda ni ni ndio hayo sasa ninayo. Tunaelewa na jamani? Kwa hiyo umuone ni kitu vya kawaida wakina baba. Sonona, mkine wiyo anakuwa ni mnyoku. Unajoku na wanawake.
pengine hawapendi hivi. Sasa kuanzia leo naomba upende hivi. <laughs> Kwa sababu bila hivi ndugu yangu huyo jioni usingempata. Meo. Joseph wangekuja age sex na wewe lakini kama hujaenda hivi ingekuwa sawa sawa na kuja. <laughs> hey, kama leo sasa nikujichosha. <laughs> Lakini umeenda heavy Joseph ukakutana na wewe yai linataka kutoka likagongana ka ukampata jioni. Ndugu wangu. Kwa hiyo usijisikie shida ukiwa heavy. Jivunie kwenda wasiwasi. Ngia kwa muoga. Ngole una kipindi na lecture hapa. Ukikaa na kupia una kiunga. Una wasiwasi. Unajua ile inaleta homa ya homa kabisa. <laughs> kwa sababu wasiwasi. Umeelewa? Au unamwambia wewe niangalie huko. Umeona eh? Kukosa utulivu ndio hiyo na wasiwasi na kukosa utulivu na tabia mbaya. Kwa hiyo unakosa utulivu kabisa unakuwa hauko comfortable. Hapo nimeshamaliza. Je, kuna madhara unayoweza kupata iwapo utashiriki katika michezo wakati wa heavy? Jamani wanafunzi hapa tunao wakina mama hapa mnacheza netbook mnacheza labda football kuna wanao wanacheza mpira si ndio wa kiume je mimi napiga goal pale sasa nikaingize goal sasa niko bridge je ni dhambi kucheza mimi nacheza tu cha msingi ni kistiri vi yes kama damu yangu mimi inatoka nyingi basi nitavaa kitambaa ambacho kitafyonza vizuri na nitavaa chupi ambayo ita wakina mama tusipende kuvaa zile chupi ambazo zinaziba hapo na zinaziba hapo kwa bridge. Vaa chupi ambayo ina lounge. Tumeelewana ni mama wakina mama? Wakina baba wakisema wakiwa bridge wasivae chupi zinazoziba hapa na hapa, wavae chupi zenye lounge zinazofika hii. kiamini na unachokishikilia wewe ila mimi nafuata mwongozo je wasichana wanakuwa wachafu na najisi wakati wa heavy
ile disposal ile kumi na kutupa si ndio anapompa ile asa hii packet hii kutosha kila mwezi packet hii niambie wala wakili zangu packet moja inatosha haitoshi packet moja haitoshi sasa kama ameambiwa hii packet itoshe atachafuka ime imechafuka anatakiwa aitoe akaitupe haitoi kwa sababu anajua akiendelea kutumia bidii nyingi zitaisha kabla ya muda wake sasa anajua wazazi na baba mnafikia kila wakisha mtoto ana ya kutosha ya pele kwa sababu nini anafanya ile muda mrefu mpaka anaweza kutoa ile harufu siku hizi nimesikia habari ya kansa ya kizazi si ya mlango wa kizazi sivyo inatokana na matumizi pia mabaya ya kutumia hizi pedi una una yani inakanda mrefu inatoa na harufu chache na wadudu kwa hiyo ina athari kwa ndani mwisho wa siku inakuwa mtiai baadaye pengine yani magonjwa mengine ni baadaye unakuwa na kansa kwa ndio maana siku hizi kansa zimekuwa nyingi sio kama zamani kwa sababu mtu anga tumia kitambaa kile kichafuko sasa kutoa tu chakanga kwa sababu vingi lakini hii imemlimi tu kwamba tumia kila mwezi tumia hizi hizi. Huko ndani ziko kumi Hii siku zikutoshe kwa kunamaliza. Kwamba kila siku atumie moja inawezekana kwamba asubuhi mpaka jioni mpaka usiku. Haiwezekani. Wakati tunatoa kubadilika. Unaohusiana na heavy, kwani heavy ni mabadiliko ya kimaumbile ambayo hutokea wakati wa kubalehe. Ila ni muhimu kuzingatia usafi wakati wa heavy ili kuepuka kutoa harufu mbaya na kupata maambukizi. Na ludi pale amezungumzia madamu. Pedi unampa mtoto ya dukani. Pedi ya dukani hatukatai mpati. Ili ziwe nyingi. Huyo mtoto anaenda siku saba. Ina maana kila siku atumie pedi moja. Lakini flow ya damu yake ni nyingi. Tofautiana, afa naenda siku saba. Na wakati pedi hii ya dukani inabidi avae saa hii moja ya wili, atoe abadilishe, aweke nyingine. Sio maelewa? Na umempa paketi moja. Ambao mwisho wake sasa ile damu itafika pale itaganda ikishaa ganda inabadilisha rangi na kuwa ya kijani kisha kuwa ya kijani mwisho wake inarudi tena ndani ndio mtoto unakuta UTI subu wazifaili ni sababu amekaa na muda tumeelewa hapo okay kwa hiyo nani nasema je wasichana watumie pedi tu wakati wa kujistili wakati wa heavy je Jamani tutumie pedi tu wakati wa heavy. Tunaota kujistili. Ni pedi pekee yake. Eh, kingine unaweza tumia nini? Tumetoka familia zifuatazo tofauti jamani. Mzazi anaweza akao hana pesa ya kununua pedi ya dukani. Lakini tuna nguo tunavaa. Kanga. Mfundishe mtoto wako kutumia kitambaa safi. Avae vizuri kiwezekana anyoshe kikichafuka akifue vizuri akianike kwenye jua tusifundishe watoto kuanika vitambaa chini ya kitaleta uundo kikishaleta uundo ni shida akija kukivaa mwasho hawezi kuisha bakteria pale hawafi ila ukiwaanika ukianika jiwani bakteria watafanya nini Wakisha kufa bakteria hata kama asiponyosha akivaa anakuwa yuko salama. Na pia tuwafundishe kufua kwa maji ya baridi sio maji ya moto. Kwa nini maji ya moto? Nimeshasikia sema damu inafanya nini? Inaganda. Kwa hiyo anaweza kufua kwa maji ya moto bado patiko zikabaki mule. Tumeelewa jamani? Hapana anaweza kutumia pamba au kitambaa kisafi na kikapu kilichoangaliwa kwa ajili ya kujistili wakati wa heavy. Kwa hiyo hata hapo akina mama umeweza kutumia kitambaa safi lakini uka kianika kwenye jua usione shida. Sisi tumefungwa kwa unaandika unafunika na kanga kinakauka vizuri. Si ndio akina mama eh?
Je, nini kifanyike kupunguza maumivu ya tumbo wakati wa hezi? Nini kifanyike jamani? Mama. Mama yangu, kifanyika nini kitokea ukupata hezi siku hiyo mwezi huu lakini na maumivu makali? Utafanya nini? Wakati mwingine kwa kuna wale wanaokuwa na maumivu makali zaidi wanatumia dawa za kutuliza maumivu. Okay, ndarudi hapo asante. Mama, utakifanya nini? Yes, unapunguza kutumia chumbi kwa wiki kwa sababu tumesema chumbi inagandisha nini? Na ikisha gandisha damu ina maana damu itakuwa inapata shida inatafuta kutoka lakini haiwezi kutoka. Mwisho wa siku ndio maana anasema, "Ile huyu nimeplead mabonge leo. Nimeenda choni nimechuchuma nimeona kitu kilia foot." <laughs> Kumbe ume kula chumbi nyingi. Na chumbi nyingi tunajua ina madhara, si ndio jamani? Eh, kingine jamani, utafanya nini? Utafanya nini? Haya nakuja kusoma hapa. Anakwambia weka chupa ya mpira yenye maji ya moto kwenye tumbo au mgongo inategemea ni sehemu gani inaona. Kutegemeana na eneo lenyewe la maumivu. Chupa, unaweza kuchukua hata hiyo ya soda, kuweka maji yako ya moto. Then uta utakuna kanda hivi. Na izungusha zungusha. Kama damu imeganda, lile joto litaingia ndani. Kisha ingia ndani lazima litaenda kufanya kitu pale. Utaanza kupata au ni kidogo na ile damu itaanza fanya nini? Kutoka. Pia anasema oga maji ya ubugugugu. Maji ya ubugugu na maana yataleta nini? Joto mwilini, si ndio? Yakishaleta joto mwilini na maana ile damu tufanya nini? Itatoka kama ilikuwa ndio. Kunywa vinywaji vya moto kwa mfano chai. Dada akasema asante. Tembea tembea. Umeona? Zunguka zunguka. Mungu ameleta KKT hapa nzuri zunguka nenda huko mazoezi mwenye ya mazoezi Kanda kanda maeneo ya tumbo na mgongo una kanda kanda Kunja kunyosha <coughs> miguu na mabega unaweza ukakunja hivi si ndio eh Hii ni moja ya mazoezi kwa wale wanaumwa sana hii miguu kunja mazoezi au unanyosha una chezesha hivi Mabega hivi mwingine anaumwa sana mabega mwingine anaumwa sana Niko. Pia anasema lala chali ukiwa umenyanyua miguu na kizum, na kuizungusha. Unalala chali unanyanyua miguu juu ndio unaizungusha. Kwa hiyo hapa mazoezi ni muhimu jamani. Endapo maumivu yatazidi anaweza kumuona mlezi kwa ajili ya kupata dawa ya kutuliza maumivu na maumivu yakizidi apelekwe kwa tabibu wa afya daktari wa matibabu hapo watoto wetu wa shule unaweza kuona mtoto anapitia hizi changamoto ndio anaumwa sana. Mwambie afanye mazoezi kama haya ndio mwambie na mtoto wako akike baba. Wa baba mtagundua tu mtoto akiwa katika siku zake za enzi. Ukiona mtoto amebadilika mwezi wa alikuwa hivi mwambie hebu jaribu kukimbia kibia hebu jaribu kufanya hivi si ndio eh? Itamsaidia. Kwa hiyo dawa na kushauri usiende kukaa na dawa kama ile mradi dawa wakakupatia siku hizi watu wako kwenye biashara ukanga dawa itaenda kukuharibu kuna dawa maalumu ambazo ziko kwa ajili ya kutuliza maumivu ndio mimi nasema muone nani daktari na wa nyingi wanawake tunatumia hayo sifi au bufe hizo ndio tunazitumia kwa hiyo 